hoje a missão, a gente vai tentar desvendar aquele plano. Quem assistiu os vídeos anteriores aí, viu? E a gente encontrou a igreja, a cidade abandonada, né? E a gente encontrou o mapa. Consegui escavar mais ao lado dele aqui, ó. Parece um baú mesmo, né? Olha esse aqui, ó. Não sei o tamanho, mas olha isso aí. Ó. Não sei se vai dar pra gente ler. Relatos do acontecido de 1964. vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma missão. Pessoal, hoje a missão, a gente vai tentar desvendar aquele mapa. Quem assistiu os vídeos anteriores aí, viu que a gente encontrou a igreja da cidade abandonada, né? E a gente encontrou um mapa, aliás, encontrou uma imagem da Santa Ceia e tinha um mapa atrás dessa imagem. A gente encontrou no altar dessa igreja. Então a gente hoje vai tentar desvendar esse mapa, ver se encontra... O que é que quer dizer esse mapa, né? Se esconder alguma coisa e deixar esse mapa para dizer exato o local onde é. Aí a gente andou estudando esse mapa. Peguei até uma ajuda aí com o amigo John Ventura. Obrigado aí, John. Ele indicou um cara lá onde ele mora que é fera nessas coisas assim de mapas. E a gente conseguiu desvendar mais ou menos a rota desse mapa, né? Então eu vou seguir as dicas deles. E hoje a gente vai tentar desvendar o que é que quer dizer esse mapa. O que é que... Se quiser deixar alguma mensagem ou esconder algum tesouro, né? Alguma coisa assim. Porque eu acho que saíram aqui meio às pressas. Porque deixar tudo abandonado assim, né? A gente não descobriu ainda. Vai que no final desse mapa aí a gente consiga descobrir o que aconteceu aqui, né? Porque todo mundo com certeza está curioso para saber o que aconteceu nessa cidade. Por que está tudo abandonado assim, né? Então a gente vai seguir o mapa. Como vocês estão vendo o mapa aí... É, sai dessa igreja, aí falaram que é mais ou menos uns 500 metros, pelo que eles mediram mais ou menos, né? não é exato. Chega nesses pés de coco, palmeira, sei lá como é que chama, mais ou menos por aí. Daí já pega outra rota, então a gente vai seguir mais ou menos o que eles falaram e ver se chega o final desse mapa. Ver o que vai estar lá aguardando a gente. Então pessoal, vamos seguir o mapa, vem comigo aí. Fala guerreiros, voltei com vocês de novo aqui ó. A gente já começou a nossa caminhada é, Pelo que o mapa fala A gente tem que pegar o rio aqui ó, E seguir perto do rio A gente vai ver se consegue achar as palmeiras Que tinha no mapa E depois de lá a gente já pega o outro destino né? Pega as esquerdas E segue até chegar nesse local Onde o mapa indica Então vamos seguir a trilha aqui É, pessoal, a trilha aqui está muito fechada, mas está dando por aqui. Vamos seguir aqui, ver o que a gente vai conseguir encontrar. Olha, ainda tem tipo uma antiga trilha aqui, ó. Olha isso. Se eu creio que seja porco do mato que faz isso aqui, ó. Puxa tudo. Muita teia de aranha. Olha o tamanho dessa aranha aqui, meus amigos. Olha o perigo. Não sei se essa é a viúva negra, alguma coisa assim, ó. Mas olha o tamanho dessa aranha. Olha isso. Que perigo, meus amigos. A gente tem que tomar muito cuidado no mato. A gente não sabe qual é as aranha peçonhenta, né? Mas olha essa aranha. E é grande ela, né? A gente vai desviar dela. Olha, pessoal, a gente já andou bem. E eu encontrei uma coisa aqui que eu achei muito interessante. E muito antiga, não vou saber o que é, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha isso aí, galera. Um osso. Olha isso. Já tá verde, já tá criando matos nele. Bem estranho mesmo. Ó. Bem antigo esse aqui. Então com certeza a gente tá na trilha certa, né? 
Não sei de que é esse osso, mas vamos seguir nossa trilha aqui. Então, galerinha, voltei com vocês aqui, ó. A gente encontrou o local das palmeiras, onde tinha no mapa. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Com certeza vai ser aqui, ó. Olha isso aí. Tem um aqui e tem outro ali, ó. Com certeza o local das duas palmeiras vai ser aqui. Aqui o local das palmeiras. Eu vou, vou fazer um detectorismo aqui. Porque como aqui estava se destacando no mapa, possa ser que a gente consiga encontrar alguma coisa, né? E como aqui era a trilha também, eu vou passar detector nessa área aqui. Aí galera, voltei com vocês aqui, ó. Deu um sinalzinho aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui, é a palmeira, ó. Deu um sinalzinho aqui, ó. Tá variando, tá dando ferro, tá dando alguma coisa valiosa, mas o ferrugem também, pessoal, é... influencia muito, né? Mas deu um sinalzinho aqui, ó. Vamos escavar pra ver o que a gente vai conseguir encontrar aqui. Aqui tem bastante raiz, eu vou passar o detector de novo para ver se continua aqui no buraco. o pipoint aqui que fica mais fácil tá dando aqui ó mas aqui não é ferro acho que é a, a cimento da palmeira opa apareceu alguma coisa aqui ó alguma coisa aqui ó Olha isso aí. Deixa eu desligar aqui. Apareceu alguma coisa aqui, ó. Olha isso. Nossa, um relógio antigo. Olha que legal. Que dó que já tá desse estado. Olha isso aí, ó. Já tá bem destourado, olha. Tá com uma crosta. Eu creio que seja alumínio, mas com o tempo... Quantos anos não vai estar tá, tá aqui, né? Aí, ó, já tá uma crosta. E eu, mas eu vou tentar limpar chegando em casa. Eu creio que ainda dá para restaurar. Mas olha que coisa mais linda. Um reloginho de bolso. Que achado, meus amigos. Que coisa linda. Então, pessoal, eu creio que não vai ter mais nada aqui. Que eu já vasculhei bem aqui. Encontrei só esse sinalzinho. Mas valeu a pena. Achadinho top. Ah, meus amigos, já suado de tanto andar. Aí o local deu mais ou menos aqui. Eu encontrei essa pedra. Não sei se essa pedra quer dizer alguma coisa, se quer dizer alguma marcação. Vou mostrar aqui para vocês a pedra. Olha isso aí, ó. Uma pedra. Aqui o local, ó. Ao lado do rio. E eu vou usar um velho truque que ensinaram. Eu vou molhar a pedra porque... Se tiver alguma marcação, ela vai apresentar, né? Quando molhar. Então vou molhar a pedra para ver se vai aparecer alguma coisa. Mas o local tá dando aqui. Se não aparecer, mas eu vou fazer um detectorismo aqui nesse local. Então vamos molhar ela. Bem aqui, ó, parece ter uma marcação Bem no final aqui, ó 
Mas eu não vou saber bem, ó. Mas é meio estranho, porque... Não tem tantas pedras aqui, ó. Mas com certeza vale a pena investigar. Mas com certeza vale a pena investigar, né? A gente vai passar o detector aqui para ver se encontra alguma coisa. Ó, meus amigos. De cara já deu um sinal, ó. Ó, e tá dando... Olha isso aí, ó. Tá dando variando, mas tá dando coisa boa. Olha isso, olha. Dando ouro, dando... Tá variando muito. Mas é que nem eu falei também, depende do solo, do estado que tá as peças, né? Mas... Parece ser um objeto grande. Que o sinal tá dando... Aqui e aqui, ó. Então vamos escavar para ver o que, é que a gente vai encontrar aqui nesse sinalzinho. Aqui ainda bem que tá mole, que é perto do rio. E fica mole. Só com a mão tá meio ruim de cavar, pessoal. Vou dar uma escavadinha e volto aqui com vocês. Meus amigos, trabalheira. Tirei até as luvas lá, já que tava melada de barro, olha o barro aqui, ó. Mas olha, eu encontrei aqui, ó, né, alguma coisa de madeira. Olha isso aí, ó. Alguma coisa de madeira aqui, ó. Olha pra vocês verem aí, ó. Mas olha o barro. Olha o estado aqui. Como é que nós vamos tirar esse baú daqui, ó. Parece um baú de madeira. Hein? Olha isso. Como é que a gente vai tirar esse daqui, ó. Parece um baú, ó. Olha isso aí, meus amigos, ó. Tá parecendo um baú, ó. E não é pequeno, não. É grande. Olha isso aí, ó. Não vai ser fácil tirar esse baú daqui. Porque aqui o barro aqui é muito preguento. Olha isso. Mas é parecido com baú. Eu não tenho certeza. Eu vou escavar mais aqui. Aí volto a mostrar a vocês. Consegui escavar mais ao lado dele aqui. ó. Parece um baú mesmo. Olha isso aqui. ó. Não sei o tamanho, mas olha isso aí. Olha isso, meus amigos. Vou tentar tirar ele por aqui. Escavar ao lado dele. Conseguindo aí eu volto com vocês. Não tá fácil, não tá fácil. Meus amigos, olha o meu estado. Mas consegui tirar e vocês vão se surpreender. Olha isso. Olha o que tinha aí, meus amigos. Olha isso aí, ó. Meus amigos. Parece ser madeira de lei, né? Madeira boa, porque ainda tá até inteiro. E aqui tem tipo uma fechadura. Será que é daquela chave que a gente encontrou? Eu encontrei uma chave junto com aquele mapa. Na imagem da Santa Ceia. Olha isso, meus amigos. Um baú. E é grande, viu? E tá pesado esse baú. Eu vou pegar a chave aqui e vou tentar abrir. Olha isso, meus amigos, essa chave tá bem destourada também, que eu encontrei lá. Mas eu vou tentar abrir aqui, ó. Eu conseguindo abrir, eu volto aí com vocês. Aí, pessoal, consegui abrir. Olha isso. Olha isso, meus amigos. Bastante coisa aqui dentro. Espero que tenha coisa valiosa aqui, né? Olha isso aqui, com certeza vai ser prata, ó. Olha isso aí. Tá pra cá. Vai ser prata. Mais prata aqui, ó. Que coisa ruim, meu amigo. Olha essas peças aqui, meus amigos. Olha os detalhes. Que coisas lindas. 
Olha aqui. Tem mais peça aqui, ó. Olha isso aqui, que lindo. Que objeto lindo. Olha isso aqui. Isso é estranho, hein? Esse tá parecendo ouro derretido, né? Olha que objeto. Meus amigos, que coisas mais lindas. Olha isso aqui. Eu acho que é algum objeto de igreja. Olha a cor. Pesado. Mais objeto aqui, ó. Não sei se é ouro, meus amigos. Olha isso aqui, o sininho, ó. Será que vai ser ouro? Espero que seja, né? Olha essa peça aqui, meus amigos. Olha que objeto mais lindo. Um dragão. Um sinozinho, ó. Esse deve ser antigo, hein? Que objeto, meus amigos. Que coisa mais linda. Aqui tem mais, hein? Olha que coisa linda. Olha a cor disso aqui, ó. Aqui tem mais, hein? Olha que objeto lindo. Cor de ouro, não sei se, o que aconteceu que eles esconderam aqui, né? Outro objetinho aqui, ó. Meus amigos, que achado. Valeu a pena o esforço, que achado. E aqui tem mais coisa aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é um papel. Isso aqui é uma bíblia. Olha isso, meus amigos. Olha isso aí, ó. Acho que é a imagem de Cristo. Pegado na bíblia. Olha isso, meus amigos. Esse papel aqui, ó. O que será que tem aqui? Ó, tem alguma coisa escrita aqui, ó. Não sei se vai dar pra gente ler. Relatos do acontecido de 1964. Não sei se vai dar pra ler, hein, pessoal. Deixa eu ver aqui. O padre Zaquiel Joaquim da Silva cometeu adultério. Meus amigos, voltei com vocês aqui. Eu não vou terminar de ler essa carta porque tem coisas muito pesadas aqui. Eu não sei se eu posso nem divulgar isso. Eu vou examinar, levar para um padre para ver se eu posso divulgar. Porque eu acho que a gente descobriu o que aconteceu dessa cidade estar tá abandonada. As coisas bem sinistras aqui, pessoal. Coisa de arrepiar. O relato que tem nessa carta aqui, eu acho que a gente conseguiu descobrir o que aconteceu lá. Mas eu vou fazer assim com vocês. Próximo vídeo, se eu puder divulgar essa carta, eu vou divulgar e explicar para vocês o que aconteceu. Porque isso aqui mexe com religião. É coisa bem complicada, pessoal. Não sei se eu, se eu posso... Se eu posso publicar isso, né? Então agora eu vou mostrar os achados que a gente encontrou. E no próximo vídeo eu prometo a vocês que... Se eu não puder falar o conteúdo da carta, mas... Eu falo por cima o que aconteceu. Que da cidade está abandonada. Vocês vão se surpreender. É bem sinistro. Não sei se eu posso falar porque mexe com religião. Mas... Alguma coisa eu vou falar para vocês no próximo vídeo, meus amigos. Então eu vou mostrar o que a gente conseguiu encontrar hoje. Ah, meus amigos, voltando com vocês, ó, o primeiro que a gente encontrou foi esse reloginho, ó, tá destourando, já atorou aqui a correntinha. A gente encontrou esse reloginho. Depois a gente encontrou, olha o tanto de coisa, meus amigos. Eu não sei se é ouro e prata, mas parece. Vou ter que levar para examinar. Aí a gente achou essa bíblia aqui, ó. Com a imagem do Senhor na cruz. Jesus Cristo na cruz. E essa carta, que eu não sei se eu posso divulgar ela para vocês, como eu falei, mas pelo menos por cima eu vou explicar o que aconteceu na, na cidade, porque a cidade está abandonada. Então, meus amigos, suado, cansado, mas valeu a pena. Nesse cenário lindo eu encerro o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem com seus amigos e deixem o like para ajudar o canal, né? que é muito importante para a gente o like para o YouTube reconhecer que vocês estão gostando do vídeo da gente, né? Do esforço da gente. 
E nesse cenário lindo eu encerro o vídeo com vocês. Missão dada é missão cumprida. Então até a próxima, meus amigos. Tchau.